क्वेश्चंस हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू इजी एक्सेस एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आज के हम लोग जीके एक टॉपिक करबो से केमिस्ट्री थके केमिस्ट्री एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक छलो जो फ्यूल आज के केमिस्ट्री प्रथम क्लास तो प्रत्येक क्लास टा खूब गुरुत्व सहकारे तुम्हारा देखबे एवं फॉलो करबे এখানে প্রচুর প্রশ্ন তৈরি হবে তো আমাদের টপিকটা হচ্ছে ফুয়েল ফুয়েল মানে জ্বালানি চলো স্টার্ট করা যাক দেখো এখানে জ্বালানি মানে ফুয়েল তো ফুয়েল হচ্ছে জ্বালানি तो जालानी बोलते कि बोझाई जालानी फुएल देखो फुएल आज टपिक हम फुएल बांगल् बोली जालानी 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 कि ना जे वस्तु एकक भावे বা কোন বস্তুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে আমাদের কি করে শক্তি দেয় শক্তি দেয় বা শক্তি যোগান দেয় অথবা যেটা আমাদের কি করি যে দহন করলে দহন করে আলো এবং তাপ দুটো দেয় সেটাকে আমরা জ্বালানি বলছি সেটাকে আমরা জ্বালানি বলছি এখন এই জ্বালানির যে আদর্শ জ্বালানি আমরা কোনগুলোকে বলবো না আদর্শ জ্বালানি বা আইডিয়াল ফুয়েল আইডিয়াল ফুয়েল কোনগুলোকে আমরা বলবো না হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু হবে নাম্বার ওয়ান কি হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু হবে নাম্বার টু যে চিপ হবে চিপ মানে হচ্ছে সস্তা সস্তা হবে আর ইজিলি অ্যাভেলেবেল যেটা সহজেই পাওয়া যাবে ইজিলি অ্যাভেলেবেল হবে যেটা সহজেই পাওয়া যাবে আর কি যেটা সহজে স্টোর করা যাবে ইজিলি স্টোর অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট মানে এটাকে নিয়ে যাওয়া যাবে ট্রান্সপোর্ট করা যাবে আর এটাকে সহজে আমরা কি করব রেগুলেট করতে পারবো নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো রেগুলেট করতে পারবো এবং কন্ট্রোল করতে পারবো কন্ট্রোল করতে পারবো তো এই হলো আইডিয়াল ফুয়েল বা জ্বালানির বৈশিষ্ট্য তাহলে প্রথমে আমরা জ্বালানি সম্বন্ধে কী বললাম যে বস্তুটি এককভাবে বা যে কোনো বস্তুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে শক্তি যোগান দেয় শক্তি যোগান দেয় অথবা যে বস্তুকে দহন করলে আলো তাপ দেয় সেটাই হলো জ্বালানি তাহলে আইডিয়াল ফুয়েল বা আদর্শ জ্বালানি আদর্শ জ্বালানি বলতে কি বোঝায় আদর্শ জ্বালানি হলো সেইগুলো যেটা হাই ক্যালোরিফিক ভ্যালু থাকবে দু নাম্বার টু হচ্ছে চিপ সস্তা হবে আর ইজিলি ভ্যালু অ্যাভেলেবেল ইজিলি অ্যাভেলেবেল সহজ সহজেই পাওয়া যাবে নাম্বার থ্রি হচ্ছে কি ইজিলি স্টোর সহজে এটাকে সংরক্ষণ করা যাবে অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট মানে সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে আর ইজিলি রেগুলেট হবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো কন্ট্রোল করতে পারবো এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আদর্শ জ্বালানির বৈশিষ্ট্য এখন দেখো এই আদর্শ জ্বালানির যে ক্যালোরিফিক ভ্যালু এইটা আমরা কি করছি না এটাকে আমরা কিলো ক্যালোরি পার মিটার কিউব দিয়ে এটাকে পরিমাপ করছি কিলো ক্যালোরি পার মিটার কিউব কিলো ক্যালোরি পার মিটার কিউব দিয়ে করছি অথবা এটাকে বিটিউ দিয়ে করা হয় বিটিউ বিটিউর ফল হচ্ছে ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট তাহলে বিটিউ দিয়েও এটা করা হয় তাহলে বিটিউ বা এটাকে আমরা বলবো ফুট কিউব ফুট কিউব তাহলে এইখানে আমরা যে ক্যালোরিফিক ভ্যালু যেটা আমি বললাম তাপন মূল্য সেটা আমরা কি করছি ক্যালোরিফিক ভ্যালু মানে তাপন মূল্য সেটা ওয়ান ক্যালোরি পার মিটার কিউব ইউনিটে প্রকাশ করছি বা বিটিউ ব্রিটিশ থামার একক ব্রিটিশ থামার ইউনিট পার ফুট কিউব দিয়ে করছি এখন এইটার মধ্যে একটা সুন্দর রিলেশন আছে কি রিলেশন আছে না ওয়ান কিলো ক্যালোরি পার মিটার কিউব ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো সেভেন বিটিউ পার ফুট কিউব এই রিলেশন আমাদের পরীক্ষাতে অনেক সময় দিয়েও দেয় যেটা রিলেশনটা কি তো যাই হোক এই হলো ফুয়েল সম্বন্ধে বলা হলো এখন দেখো এই ফুয়েলকে আমরা ভাগ করছি তিন ভাগে 
फुएल के भाग कर भागे तीन भागे एक हलो सलिड फुएल सलिड फुएल मान कठिन जालानी दी हे लिकुईड फुएल लिकुईड फुएल और तीन हे गैसियस गैसियस फुएल तो एन आलोचना आसब जो सलिड फुएल बोलते कि बोझा देखो सलिड फुएल की सलिड फुएल साधारण उड काटे सलिड फुएल एक्साम्पल मन रखते एक हे उड और एक कोल ये कोल सम्बन्धे एक विस्तर टपिक तुम्हारे रही है कयला सम्बन्धे से सलिड फुएल हम काट ए कयला अच्छा एवं आज लिकुईड लिकुईड फुएल लिकुईड फुएल लिकुईड फुएल की कैरोसिन कैरोसिन हम लिकुईड फुएल और कि पेट्रोलियम पेट्रोलियम हर एर संगे हे अलकोहल 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 हम एक लिकुईड फुएल मध्य पड़े अर्थात तरल जालानी मध्य पड़े तरल जालानी मध्य अलकोहल पड़े अच्छा एरपर हमें आसब गैसियस एरपर हमें आसब गैसियस ते कि लिकुईड फुएल मध्य क्यों पड़े कैरोसिन पेट्रोलियम एवं अलकोहल अलकोहल पड़े अच्छा एवं आसान नेक्स्ट गैसियस फुएल मध्य क्यों पड़े गैसियस फुएल देखो गैसियस फुएल मैं गैसिय जालानी गैसिय जालानी मध्य क्यों पड़े गैसिय जालानी गैसियो जाल मध्य पड़े से वाटर गैस वाटर गैस पड़े दूध हे कि प्रड्यूसर गैस प्रड्यूसर गैस प्रड्यूसर गैस पड़े एर मध्य तीन हे कि कोल गैस चार हे अएल गैस गोबर गैस और पड़े न्याचारे गैस और आज पेट्रोलियम गैस और आज की पेट्रोलियम गैस एखंड पेट्रोलियम गैस मध्य दो गैस पड़े एक हे एलपिजी एंड सी एन जी तो हमें प्रथम आसि जेटा प्रथम पढ़े गैसियस फिर मध्य व्टार गैस एन व्टार गैस की ना ये हे कि व्टार गैस तो हम कार्बन मनोक्साइड एवं हाइड्रोजें मिश्रण कार्बन मनोक्साइड और हाइड्रोजें मिश्रण हम व्टार गैस एटार एक प्रसेस रही है लोहितप्त कोकर ऊपर जो वन थाउजेंड डिग्री सेंटिग्रेड एक हज़ार डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा जी स्टीम चालना कर व्टार गैस तैरी है तो व्टार गैस तो क्यों पाची ना लोहितप्त कोकर ऊपर दिए जी एक हज़ार डिग्री सेंटिग्रेड तापम्रा स्टीम चालना कर व्टार गैस तो जैसे मेनलि जो प्रश्न हमारे थके परीक्षा जो व्टार गैस मध्य क्यी की थे ना मेन हमें कार्बन मनोक्साइड और हाइड्रोजें एवं आस प्रड्यूसर गैस प्रड्यूसर गैस हे कि कार्बन मनोक्साइड प्लस नाइट्रोजें आ कोल गैस कोल गैस मध्य क्य थे ना कोल गैस मध्य हाइड्रोजें थे मिथेन थे थे कार्बन मनोक्साइड ए छाड़ाओ छाड़ाओ कि थे ना ये थे नाइट्रोजें थे इथिलिन एवं अक्सिजें यही हल कोल गैसर उपादान इनग्रिडियंट एक बार आसरा अएल गैस अएल गैस मध्य क्यों थे अएल गैस मध्य थे हाइड्रोजें मिथेन थे इथिलिन थे इथिलिन 
এটা সি টু এইচ ফোর যেটা আমি তোমাদের লিখেছি সেটা ওই জি থ্রিন আমি পরিষ্কার তোমাদের লিখে দিচ্ছি যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় ইথিলিন থাকে আর থাকে নাইট্রোজেন থাকে ইথিলিন থাকে কার্বন মনোক্সাইড থাকে নাইট্রোজেন থাকে না আর থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে কি বললাম হাইড্রোজেন থাকছে মিথেন থাকে সি এইচ ফোরটা মিথেন আর সি টু এইচ ফোর হচ্ছে ইথিলিন কার্বন মনোক্সাইড হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড আর থাকে কার্বন ডাই এবার আসছে গোবর গ্যাস গোবর গ্যাসের যে মেন উপাদান গোবর গ্যাসের যেটা মেন উপাদান সেটা হচ্ছে মিথেন আর থাকে কার্বন মনোক্সাইড আর থাকে হাইড্রোজেন এই হচ্ছে গোবর গ্যাস গোবর গ্যাসটা মানে আগে পূর্বে এটা কি করা হতো না এটা গ্রামগঞ্জে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করতে গোবর গ্যাস গোবর থেকে পাওয়া যায় এবার হচ্ছে ন্যাচারাল গ্যাস আমরা এখন দেখবো ন্যাচারাল গ্যাসের মধ্যে কি থাকে ন্যাচারাল গ্যাসের মধ্যে সাধারণত মিথেন থাকে মিথেন থাকে এইটটি ফোর পারসেন্ট মিথেন এটা হচ্ছে মিথেন এটা মিথেন এটা থাকে কত এইটটি ফাইভ পারসেন্ট এইটটি ফাইভ পারসেন্ট মিথেন থাকে এই ছাড়াও থাকে ইথেন প্রোপেন এবং বিউটেন এই ছাড়াও থাকে ইথেন প্রোপেন আর বিউটেন থাকে আচ্ছা এবার আমরা আসছি পরে দেখো পাটে যে প্যাট্রোলিয়াম গ্যাস বলতে দুটোকে বোঝায় একটা হচ্ছে এলপিজি আর একটা হচ্ছে সিএনজি সো এলপিজি প্রথমে আসবো এলপিজি 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 হচ্ছে কি এর ফুল ফর্ম এটা খুব পরীক্ষার্থ গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক থাকে এলপিজি সি নিয়ে এলপিজি ফুল ফর্ম হচ্ছে লিকুইফাইড প্যাট্রোলিয়াম গ্যাস এখন এই এলপিজির মধ্যে কি থাকে এলপিজির মধ্যে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে বিউটেন থাকে আইসো বিউটেন আইসো বিউটেন এবং সামান্য পরিমাণে প্রোপেন এখন দেখো এইখানে ব্যাপারটা রয়েছে কি যে বিউটেন থাকে আইসো বিউটেন থাকে সামান্য পরিমাণে প্রোপেন থাকে কিন্তু কোনো কোনো জায়গায় তোমরা দেখবে যে বিউটেন বলছে প্রমাণ্য পরিমাণে আইসো বিউটেন থাকে এটা নিয়ে কোনো অসুবিধা এটা বিভিন্ন রকম মতামত রয়েছে আমি দুটো তোমাদের বলে রাখলাম মোট কথা মেন যেটা কথা হলো যে এলপিজির মধ্যে কী থাকে বিউটেন থাকে আইসো বিউটেন প্রবেন থাকে আরেকটা হচ্ছে কি যে এই যে এলপিজি যে কটু গন্ধ হ্যাঁ গ্যাসটা লিখে চলে সেই গন্ধটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে ইথাইল ইথাইল মার্কেপটান ইথাইল মার্কাপটান ইথাইল মার্কাপটান এই কেমিক্যালটা থাকার জন্য এই এলপিজি গ্যাসের যে গন্ধটা সেটা কটু গন্ধ হয়ে থাকে এবার আসছে আমরা সিএনজি সিএনজি কি এটা হচ্ছে ফুল ফর্ম হচ্ছে কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস এখন এই সিএনজির মধ্যে সিএনজির মধ্যে কি থাকে সিএনজির মধ্যে যেটা থাকে আর কি সেটা হচ্ছে কি যে মিথেন থাকে নাইনটি ফোর নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মিথেন থাকে মিথেন থাকে সিএনজির মধ্যে মিথেন থাকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট এই মিথেনে সব থেকে বেশি থাকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট থাকে সিএনজির মধ্যে মিথেন থাকে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আর এছাড়া থাকে ইথেন প্রোপেন বিউটেন এছাড়া থাকে ইথেন প্রোপেন বিউটেন থাকে ইথেন প্রোপেন বিউটেন থাকে নাইট্রোজেন এছাড়াও নাইট্রোজেন থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে এইচ টু এস থাকে আর থাকে ওয়াটার ভেপার ওয়াটার ভেপার থাকে তো এই হলো সিএনজি এখন সিএনজি আমাদের কি কাজ করে 
সিএনজি যে সমস্ত মেট্রোপলিটান শহরগুলো আছে যেমন দিল্লি যেমন মুম্বাই এইসব শহরে সিএনজি যে সমস্ত যানবাহন চলাচল করে বাস ট্রাক হ্যাঁ বা যে সমস্ত কার থ্রি হুইলার ফোর হুইলার সেগুলো সবই কিন্তু ওই সিএনজি দ্বারা চালিত হচ্ছে কারণ সেখানে সিএনজি কিন্তু সেরকম পলিউশন ছড়ায় না দূষণ ঘটায় না হ্যাঁ অনেক জায়গা দিল্লিতে দিল্লির মতো মেন টাউনে ওখানে অনেক গাড়ি কিন্তু ব্যান্ড হয়ে গেছে বিশেষ করে পেট্রোল এবং ডিজেল গাড়ি সেক্ষেত্রে সিএনজি দিয়ে চালানো হচ্ছে সিএনজি এবার দেখো আমরা আসছি যে যে সমস্ত আমাদের জ্বালানিগুলো আছে সেই জ্বালানিগুলোর যে তাপন মূল্য কত অর্থাৎ ক্যালোরিফিক ভ্যালুটা কত ক্যালোরিফিক ভ্যালুর সম্বন্ধে আসবো যেমন ধরো ক্যালোরিফিক ভ্যালু এখন আমরা আসছি ক্যালোরিফিক ভ্যালু কিছু ইম্পর্টেন্ট ফুয়েলসের তাহলে ক্যালোরিফিক ভ্যালু অফ সাম ইম্পর্টেন্ট ফুয়েলস কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফুয়েল যেগুলো তাদের ক্যালোরিফিক ফুয়েল ভ্যালু সম্বন্ধে আমরা একটু জেনে নেব সেটা আমরা মেজারমেন্ট করছি কিভাবে কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম হিসেবে কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম যেমন ধরো কাউডাং 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 গোবর গোবরের জ্বালানি হিসেবে মানে ঘুটেটা করে জ্বালানি করে ঘুটে করে জ্বালানি করা হয় তো কাউডাঙে কত ক্যালোরি পাওয়া যায় না সিক্স থেকে এইট অনলি উড এবারে আমরা কাঠকম জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি এখানে সেভেন্টিন কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম মানে এক গ্রাম কাঠ দহনে সতেরো ক্যালো ক্যালোরি সেভেন্টিন কিলো ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয় এবার আসি উডের পরে আসি কোল মানে কয়লা কয়লাতে কি হয় পঁচিশ থেকে বত্রিশ কিলো ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয় এবার আসছি আমরা ইথানল ইথানলে কত আসছে ইথানল হয় থার্টি কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম এবারে আমরা আসব বায়োগ্যাস বায়োগ্যাসে কত পঁচিশ থেকে বায়োগ্যাসে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম এবারে আসছি ন্যাচারাল গ্যাস ন্যাচারাল গ্যাসে কত আসে না পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম এবার আসছে ডিজেল ডিজেল হয় পঁয়তাল্লিশ কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম কেরোসিন হচ্ছে কেরোসিন কেরোসিন হচ্ছে ফর্টি এইট কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম এবার আসছে পেট্রোল পেট্রোল হলো ফিফটি ক্যালো কিলো ক্যালোরি পার গ্রাম এবার হচ্ছে এলপিজি লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস এটা তো হচ্ছে ফিফটি আর মিথেন হচ্ছে সিএইচ ফোর এটা হচ্ছে পঞ্চান্ন কিলো কিলো পার গ্রাম পাওয়া যায় আর সব থেকে বেশি যেটা হাইড্রোজেন সেটা হচ্ছে ওয়ান ফিফটি কিলো কিলো পার গ্রাম মানে অল্পতেই অনেক বেশি আমরা তাপন মূল্য পেয়ে থাকি এবং এটা আমরা জানি যে রকেটে রকেটে তল যা ফুয়েল হিসেবে কী ব্যবহার করা হয় লিকুইড হাইড্রোজেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন একটা যে আমাদের যে রকেট রয়েছে জ্বালানি রকেটে রকেট জ্বালানি হিসেবে আমরা কি ইউজ করি লিকুইড হাইড্রোজেন তা রকেটের রকেটের যে জ্বালানি রকেটের যে ফুয়েল সেটা কি করা হয় লিকুইড হাইড্রোজেন লিকুইড হাইড্রোজেনকে ব্যবহার করা হয় লিকুইড হাইড্রোজেন এইছাড়াও তরল অ্যামোনিয়া মানে লিকুইড অ্যামোনিয়া ব্যবহার করেন সব থেকে বেশি যেটা হয় সেটা হচ্ছে লিকুইড হাইড্রোজেন আর লিকুইড অ্যামোনিয়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় অ্যামোনিয়া এনএইচ থ্রি বা লিকুইড অক্সিজেন ব্যবহার করা হয় এটা আমরা পেয়ে থাকি সব থেকে বেশি কিন্তু হয় লিকুইড হাইড্রোজেন আর একটা রকেট থেকে প্রশ্ন আসে যে রকেটের যে ইঞ্জিন সেই ইঞ্জিনটা কি বলে যখন রকেট আমরা বলে ফেললাম এটাও জেনে রাখো তোমরা যে রকেটের ইঞ্জিন কি বলে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন রকেটের ইঞ্জিন নাম হচ্ছে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন আচ্ছা এবার দেখো এই যে ভবিষ্যতে যদি ফুয়েল এই যে হ্যাঁ একটা একটা প্রশ্ন আসবো আমরা এখানে জানালে থেকে যে বায়োডিজেল বলতে কি বোঝায় বায়োডিজেল বায়োডিজেল হচ্ছে কি এটা জেট্রোফা বলে একটি গাছ আছে জেট্রোফা গাছটার নাম হচ্ছে জেট্রোফা এই জেট্রোফা গাছটিকে 
গাছে থেকে বায়োডিজেল পাওয়া যায় এটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে বায়োডিজেল এটা কথা থেকে পাওয়া যায় না জেট্রোফা উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় গাছটা হচ্ছে জেট্রোফা তো যাই হোক এখন ভবিষ্যতের ফুয়েল কোনটিকে বলা হয় যদি বলা হয় ফুয়েল অফ ফিউচার ভবিষ্যতের ফুয়েল হচ্ছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন কারণ এই যে জ্বালানিগুলো কথা বললাম বিশেষ করে কয়লা পেট্রোলিয়াম এগুলো কিন্তু আমাদের লিমিটেড এগুলো কিন্তু লিমিটেড আছে কারণ এগুলো একদিন শেষ হয়ে যাবে এগুলো লিমিটেড এগুলো জীবাশ্ম কারণ যে পেট্রোল যেটা হচ্ছে সেটা প্রাণীর জীবাশ্ম অ্যানিমেল ফসিল আর যেটা কয়লা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্ল্যান্ট ফসিল ফলে এগুলো কিন্তু খুবই লিমিটেড আছে এবার দেখো এই যে পেট্রোলের সঙ্গে যদি আমরা মিক্স করে দিই অ্যালকোহল পেট্রোলের সঙ্গে যদি আমরা অ্যালকোহল মিক্স করে দিই অ্যালকোহল তাহলে এই এটাকে বলা হয় পাওয়ার অ্যালকোহল এটাকে বলা হয় পাওয়ার অ্যালকোহল কি বললাম যদি পেট্রোলের সঙ্গে অ্যালকোহলকে মিক্স করে দেওয়া যায় সেটা হল যে পাওয়ার অ্যালকোহল এটা একটা অল্টারনেটিভ সোর্স অফ এনার্জি এটা হচ্ছে একটা অল্টারনেটিভ সোর্স অফ এনার্জি পাওয়ার অ্যালকোহল এবার দেখো এই জ্বালানি সম্বন্ধে একটু বলিনি সেটা হচ্ছে কি যে যে জ্বালানি যখন জ্বালানো হয় তখন যে ফ্লেম আসে ফ্লেম ফ্লেমটা আসে তার একটা প্রদীপ আমি ছবি এখানে আগের চেষ্টা করছি প্রদীপের ছবি তো এই যে ফ্লেমটা এই যে ফ্লেমটা আসে মানে শিখা এই শিখা কিভাবে হয় শিখা দেখো এই যে শিখার তিনটে লেয়ার রয়েছে তিনটে লেয়ার তিনটে লেয়ার বলতে ধরো এই যে ভেতরের যে পাটটা এই দেখো ভেতরের যে পাটটা এইটা হচ্ছে প্রদীপ এইটা হচ্ছে প্রদীপ বা ল্যাম্প তো এখানে শিকা রয়েছে এখন এটা হচ্ছে বাইরের দিকের শিকা এখন এই যে শিকা বা ফ্লেম এর কালার কি হয় দেখো ভেতরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে পুরো ব্ল্যাক হয় যেমন আমি আগেদিন তোমাদের ক্লাসে পড়িয়েছি ওই তোমার সোলার সিস্টেমে যে স্টারদের কালার হয় সব থেকে ডিপ কালার সব থেকে যে ব্লু কালার যে স্টার্ট হয় তার সব থেকে টেম্পারেচার বেশি সব থেকে টেম্পারেচার বেশি বহন করে ব্লু কালার স্টার তারপর হচ্ছে হোয়াইট তারপর হচ্ছে ইয়েলো ইয়েলো কালার বা গোল্ডেন কালার যে স্টারগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে মধ্যমানের স্টার যেমন সূর্য তার মধ্যে পড়ে আর তারপর রয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালার তারপর রেড কালার তো এখানে যে ফ্লেমটা পাচ্ছি আমরা এই ব্ল্যাক হচ্ছে মাঝখানটাতে আর এই একদম ভেতরে হচ্ছে ব্ল্যাক এখানে হচ্ছে ইয়েলো মাঝখানে হচ্ছে ইয়েলো আর বাইরে যেটা হয় সেটা ব্লু কালারের ফ্লেম হয় ব্লু কালারের এই ব্লু কালার ফ্লেমটা দিয়ে গোল্ড স্মিথ গোল্ড স্মিথরা কি করে না সোনাকে গরম করতে কাজে লাগাই ব্লু কালারের যে ফ্লেমটা হচ্ছে এটা গোল্ড স্মিথ বা স্বর্ণকালেরা বিশেষভাবে কাজে লাগায় এখন দেখো যে ইনার পার্টের যে ইনার মোস্ট যে রিজিয়ান যে ফ্লেমে রয়েছে সেটা হচ্ছে কালারটা ব্ল্যাক ব্ল্যাক মানে কি এটা আনবার্ন কার্বন পার্টিকেলস এটা আনবার্ন হ্যাঁ পুরোপুরি পড়ে যায় না সেরকম আরবান কার্বন পার্টিকেল হচ্ছে এবং এটার টেম্পারেচার সব থেকে কম এটা হচ্ছে লোয়েস্ট টেম্পারেচার এটা হচ্ছে সব থেকে কম থাকে এটাতে আর এইটা হচ্ছে ব্লু যেটা কালারটা আসছে সেটা হায়েস্ট টেম্পারেচার সব থেকে বেশি থাকে এটা টেম্পারেচার যাই হোক এটা লোয়েস্ট টেম্পারেচার এটা হচ্ছে হাইস্ট টেম্পারেচার তো এই হচ্ছে ফ্লেম আচ্ছা এবার দেখো তোমাদের আরেকটি টপিকের সঙ্গে আমি অ্যাড করে দেব তোমাদের সেটা হচ্ছে কি এই যে সেফটি ম্যাচ সেফটি ম্যাচ মানে দেশলাই বাক্স সেফটি ম্যাচ মানে হচ্ছে কি দেশলাই বাক্স এখন এই প্রশ্ন হচ্ছে এই সেফটি যে ম্যাচ লিখলাম মানে দেশলাই বাক্স দেশলাই এই যে দেশলাইয়ের যে এই যে দেশলাই যে বাক্সটা রয়েছে দেশলাইয়ের যে বাক্সটা রয়েছে এই দেশলাই বাক্সে এই যে সাইডে এই যে সাইডটাতে এটা কি থাকে এটা কি থাকে আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে যে ম্যাচ স্টিক ম্যাচ স্টিক এই ম্যাচ স্টিকটা কি থাকে দুটি প্রশ্ন দেশ সেফটি ম্যাচ বা দেশলাই এই দেশলাইয়ের যে পা পাশের পাটটা রয়েছে সেখানে যদি কী থাকে দেখো এই সেফটি ম্যাচটিকে প্রথমে আসি এটা হচ্ছে অ্যান্টিমনি ট্রাই সালফাইড থাকে কী থাকে 
antimony trisulfide trisulfide antimony trisulfide thake ebong potassium chloride thake potassium chloride thake ar ei box er jeta part ta box er side er part ta ei box er side er part e ki thake eta thake powder glass mane kanch gulo ar red phosphorus thake red phosphorus plus powder glass ei je ami tomader phosphorus red phosphorus er kotha bollam এখানে একটা প্রশ্ন থাকতেই পারে যে হোয়াইট ফসফরাস তাহলে কি হয় দেখো হোয়াইট ফসফরাস হচ্ছে ইন্দুরের বীজ তৈরি করতে কাজে লাগে তাই রেড ফসফরাসটা হচ্ছে আমাদের কি কাজে লাগছে দেশলাই বাক্সে যে সাইডে যে থাকে সেটা হচ্ছে রেড ফসফরাস আর থাকে এটা পাউডার গ্লাস পাউডার গ্লাস এবারে জ্বালানির মধ্যে একটা পড়ল সেটা হচ্ছে বাকি হচ্ছে যে কয়লা কয়লা আমাদের চারটে ভাগ রয়েছে অ্যান্থ্রাসাইট ভিটামিনাস লিগনাইট আর হচ্ছে পিট কয়লা তো এর মধ্যে সব থেকে উন্নতমান হচ্ছে অ্যান্থ্রাসাইট আর সব থেকে যেটা নিকৃষ্ট মান সেটা হচ্ছে পিট কয়লা আর এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে কোন কয়লাকে ব্রাউন কয়লা বা বাদামি কয়লা বলা হয় সেটা হচ্ছে লিগনাইট সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এই ছিল আজকে আমাদের টপিক এরপরে আগামী ক্লাসে আমরা সেকেন্ড পার্ট টুতে কয়লা এই জ্বালানি ফুয়েলটাকে নিয়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনায় আসবো তোমাদের যদি এই টপিকটা ভালো লেগে থাকে তাহলে এটাকে বেশি বেশি করে লাইক করো এবং শেয়ার করো বন্ধুদের মধ্যে এটাকে বেশি করে ছড়িয়ে দাও আর নতুন যারা আছে তারা এটাকে ট্রেনটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে